C'est à Honoré de Balzac, l'enfant du pays, le voisin de la vallée de l'Indre, que je dois cette idée d'avoir fait la forêt des livres, de rassembler une foule fraternelle dans un village verdoyant autour d'un peuple d'auteurs. Il n'est pas un site de forêt qui n'ait sa signifiance, pas une clairière, pas un fourré qui ne présente des analogies avec le labyrinthe des pensées humaines. Quelle personne dont l'esprit est cultivé peut se promener dans une forêt sans que la forêt lui parle Les feuilles, l'encre et le vent, tout cela se mêle pour la création littéraire. Les écrivains n'ont pas leur pareil pour nous montrer le chemin parmi les feuilles. Pour le philosophe Heidegger, penser, c'est chercher des clairières dans la forêt. Au pays de Rabelais, de Ronsard, de Balzac, de Vigny, Chanceau Préloche, c'est le Glein de Bourne de la culture, c'est le Woodstock de la littérature. Gustave Flaubert traverse la Touraine en marchant par les champs et par les grèves avec Maxime Ducamp, parti de Paris pour aller en Bretagne. Il écrit ceci, « Il faut que les pages s'agitent dans un livre comme les feuilles dans une forêt ».